ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ ഒരു ഡൗട്ട് എല്ലാവർക്കും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു വിഷയമാണ് എന്തായാലും തമ്മിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ന്യൂ ടു മൈ ചാനൽ മറക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ റെഡ് കളറുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെലൈക്കൺ വരും അതിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഓരോ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ പറ്റും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷയ തൃതിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് അക്ഷയ തൃതീയ വരുന്നത് അപ്പോൾ അക്ഷയ തൃതീയ എന്താണെന്നും എന്തിനാണ് അക്ഷയ തൃതീയക്ക് സ്വർണം വാങ്ങിക്കുന്നതെന്നും അക്ഷയ തൃതീയ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലേ സോ അക്ഷയ തൃതീയ അതായത് ഒരു തൃതീയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാം ദിവസം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അക്ഷയ തൃതീയയുടെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈശാഖ മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ തിഥിയാണ് അക്ഷയ തൃതീയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അക്ഷയ തൃതീയ നാളിൽ ചെയ്യുന്ന സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ക്ഷയിക്കില്ല എന്ന് പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അന്ന് ദാനാദി ധർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതും പുണ്യഫലമായി പലരും കരുതുന്നു വരൾച്ചയിൽ വേവുന്ന ഭൂമിക്ക് സാന്ത്വന സ്പർശമായി ഭഗീരഥ മുനിയുടെ തപസ്സിലൂടെ ഗംഗാനദി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് അക്ഷയ തൃതീയ ദിനത്തിലാണെന്നാണ് വിശ്വാസം ഭൂമിയിൽ സമസ്ത ഐശ്വര്യവും പകർന്നു നൽകിയ ഗംഗാദേവിയുടെ ആഗമനത്തിനു മഹത്വം അന്നു മുതൽ കൽപ്പിച്ചു പോന്നു പരശുരാമൻ ജനിച്ചത് അക്ഷയ തൃതീയ ദിനത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരശുരാമ രൂപമുണ്ടാക്കി പൂജിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഭാരതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസത്തിൽ സൂര്യൻ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ പ്രഭയിൽ നിൽക്കുന്നു ജ്യോതിഷശാസ്ത്രപ്രകാരം ചന്ദ്രനും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്ഥാനത്താണ് ഈ ദിവസം നിൽക്കുന്നത് ഗുരുവായ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വിശേഷ ദിനമാണ് അക്ഷയ തൃതീയ ദിനം വൈശാഖം ഗുരുവായിൽ ഒരു പുണ്യമാസമായാണ് ആചരിക്കുന്നത് വൈശാഖ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മേട മാസമാണ് ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ തൃതീയാണ് അക്ഷയ തൃതീയ മുൻപേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സത്യയുഗം ഈ ദിവസം ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ അന്ന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ക്ഷയിക്കുന്നില്ല എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ബലരാമ ജയന്തി എന്ന പേരിലും ഈ ദിനം ആചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പുണ്യമേറിയ കാലമാണ് വൈശാഖ കാലം അക്ഷയ തൃതീയയുടെ മറ്റൊരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഒരു അക്ഷയ തൃതീയ തിഥിയിലാണ് കനകധാര സ്ത്രോത്രം കൊണ്ട് ലക്ഷ്മിദേവിയെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് സ്വർണ്ണ നെല്ലിക്ക വർഷിച്ച് ഒരു ഭക്തയുടെ ദരിദ്ര ദുഃഖം ശ്രീശങ്കരൻ ശമിപ്പിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വനവാസ കാലത്ത് പാഞ്ചാലിക കൊടുത്ത അക്ഷയ പാത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എത്ര എടുത്താലും നിറയുന്ന ആ പാത്രമാണ് അക്ഷയ പാത്രം അക്ഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തത് ഒരിക്കലും എത്ര എടുത്താലും തീരാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ കലിയുടെ പ്രഭാവത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തു പോയ കർമ്മപ്പിഴകൾ ഈ പുണ്യമാസം ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇല്ലാതാവുന്നു കലിക്ക് ശക്തി കുറയുന്ന കാലമാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു വൈശാഖ മാസത്തിലെ അക്ഷയ തൃതീയ കാലഘട്ടം ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലത്താൽ കലിയുടെ ദോഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതെയാവുകയും അതേപോലെ തന്നെ അതൊരു രക്ഷാകവചമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാഞ്ചാലിക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അക്ഷയ പാത്രം നൽകിയ ദിവസമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വേദവ്യാസൻ മഹാഭാരത കഥ എഴുതി തുടങ്ങിയതും ഈ ഒരു പുണ്യദിനത്തിലാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് കുചേലൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കാണാനായി പോയതും അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പരശുരാമൻ ജനിച്ചതും ഈ നാളിലാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഭഗീരഥൻ തപസ് ചെയ്ത് ഗംഗാനദിയെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിയതും ഈ ദിവസത്തിൽ തന്നെയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങൾ വേറെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് വൈശാഖ മാസത്തിലാണ് നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ ജനനം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് വൈശാഖ മാസം പുണ്യമായി തീരുന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഈ മാസത്തിൽ വിഷ്ണു പൂജയ്ക്കും ഭാഗവത പാരായണത്തിനും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നന്മയും ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിശന്ന് വരഞ്ഞവർ വരുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുക ദാഹജലം കൊടുക്കുക വസ്ത്രം കൊടുക്കുക അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങള
അക്ഷയ തൃതീയ നാളിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതുമായ അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ നശിക്കാതെ നിലനിൽക്കും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ധാതുക്കളും പിന്നെയും അതായത് കുറേ കാലങ്ങളോടെ നമ്മുടെ കൂടെ കുറേ കാലങ്ങളോളം നമ്മളൊപ്പം നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന അമൂല്യമായിട്ട് നശിക്കാതെ കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറേ ദാരിദ്ര്യമൊക്കെയുള്ളവരൊക്കെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി അത് ചിലപ്പോൾ വെക്കേണ്ടി വരും പണയം വെക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സ്വർണത്തിൻ്റെ ബേസിൽ കൃത്യമാണോ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ ദാനം ചെയ്യാനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക നന്മ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരുപാട് നന്മ നമ്മളിലേക്കും അതൊരു ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സ്വർണം വാങ്ങിക്കാൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം പക്ഷേ ഇത് കൂടുതലും സ്വർണ കമ്പനിക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണക്കടക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല വാങ്ങിച്ചതുകൊണ്ട് ദോഷവുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഗോൾഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ച പുതിയ ഗോൾഡിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെങ്കിലും പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നീട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ടിൽ ദൻ ട